introduction to c++ these are the topics in this chapter that is evolution of c++ and c standard object oriented technology disadvantages of conventional programming programming paradigms and key concepts of o so before entering into c++ and the c++ language or evolution in anger the pakla as you already studied in ug c++ na it is an object oriented programming language c la irundha vanda ora extension and adutha version of language da c++ develop pannavar vanda jarnay stroudstrup at atnt laboratories anga da develop pannanga and in the language develop aagaruk munnadi nariya ideas vanda simula 67 and all gold 68 ingra in the language la irundha develop பண்ண ஒரு லா லாங்குவேஜ் தான் சி வித் கிளாஸஸ்னு நேம் பண்ணாங்க தட் இஸ் சிமுலா சிக்ஸ்டி செவன் நால் கோல் சிக்ஸ்டி எயிட் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி சி வித் கிளாஸஸ்னு ஒரு லாங்குவேஜ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதிலிருந்து லேட்டர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு அந்த லாங்குவேஜுக்கு நேம் மாற்றினாங்க ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆன்சி ஸ்டாண்டர்ட் ஆன்சி அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் அமெரிக்கன் நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் மெயினாக வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறதுக்காக கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய சில கம் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆன்சி உருவாக்குனாங்க அவங்க வந்து இதை ரெகனைஸ் பண்ணி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரெகனைஸ் பண்ணி அந்த ஆன்சி ஸ்டாண்டர்டில் இப்போ அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜனவரி நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் பண்ணாங்க அடுத்தது இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் கான்செப்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னா Let us assume, for example, relationship between இருக்குது ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் எடுத்துட்டிங்கன்னா காலேஜ் இருக்குது காலேஜ் ஸ்கூலில் உங்களுக்கு அந்த ஹையர் ஆர்க்கே தெரியும் ப்ரின்ஸிபல் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு ஏரியாவில் லெபார்ட்ரிஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி லெபார்ட்ரி பயாலஜி லெபார்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் லெபார்ட்ரி இருந்துச்சு லைப்ரரிஸ் இருக்குது இது எல்லாத்துக்கூடையும் ஒரு இன்டர் ரிலேட்டடான ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குள்ளே கிளாஸ் ரூம் வழியாக நடக்குது ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாத்தையும் நம்ம ஓப்ஸ் கான்செப்ட்குள்ளே கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் டெவலப்பிங் த ப்ரோக்ராம் அதுதான் இந்த ஓப்ஸ் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறோம் எவ்ரி திங் நம்ம பார்க்குற எல்லாமே இட் இஸ் பீன் கன்சிடர்ட் அஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அதிலிருந்து டெவலப் ஆன டெக்னாலஜி தான் அது ஸோ இந்த டெக்னாலஜி உருவாக்குறதுக்காக இந்த கான்செப்டை வச்சு உருவாக்குறதுக்காக கன்வென்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அது தான் அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிறதுனால கன்வென்ஷனில் பழைய ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைல் இருக்கிறதுனால ஐ எம் மூவிங் இன் டு ஊப்ஸ் டெக்னாலஜி அந்த ப்ரோக்ராமிங் பேரடிக் கன்வென்ஷனல் என்னென்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் மோனோலத்திக்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா மோனோலத்திக் ப்ரோக்ராமிங்னா அந்த மெயினாக இந்த பேசிக் லாங்குவேஜஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜஸ் தான் மோனோலத்திக்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த லாங்குவேஜஸில் வந்து இட் இஸ் சம் போட் டிஃபிகல்ட் டு கண்டினியூ ஸோ இந்த கன்வென்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் ஓட ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இங்கே ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ இங்கே அதுலேருந்து சப்டிவைடான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி குரூப் குரூப்பாக ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அதுலேருந்து இந்த உப்ஸ் பேரடிகம்குள்ளே எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் குளோபல் வேரியபிள்ஸ் மேலே வச்சுட்டு அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வழியாக லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகிறோம் கன்வென்ஷனல்லேருந்து ஊப்ஸ் டெக்னாலஜிக்குள்ளே ஸோ அப்படி பண்ணுறப்போ மோனோலத்திக்கில் பார்த்திங்கன்னா குளோபல் டேட்டா மேலே தான் இருக்குது கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் மோனோலத்திக் அசம்பிளி லாங்குவேஜஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொசீஜருங்கிறப்போ சப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங்னு பார்த்திங்கன்னா குளோபல் டேட்டா இருக்குது மாடியூல்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஊப்ஸ் டெக்னாலஜி பார்த்திங்கன்னா மற்ற லாங்குவேஜஸை விட இங்கே ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் உள்ளே கொண்டு வரும் ஆப்ஜெக்ட் ஏ ஆப்ஜெக்ட் பி ஆப்ஜெக்ட் சி டேட்டா வேரியபிள்ஸ் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே டேட்டா வேரியபிள்ஸ் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பிரித்து ஆப்ஜெக்டும் டேட்டாவும் வச்சு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து இந்த ஊப்ஸ் டெக்னாலஜி மற்ற லாங்குவேஜஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி குளோபல் குளோபல் டேட்டா சப் ப்ரோக்ராம் வழியாக மாடியூல்ஸ் வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணினது இங்கே வந்து டேட்டா வேரியபிள்ஸ் வழியாகவும் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வழியாகவும் ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஊப்ஸோட கான்செப்ட் முக்கியமான ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம் ஸோ அது மாதிரி என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த லிஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கு ஊப் பே இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு டேட்டா தேன் டு ஃபங்க்ஷன் டேட்டாவுக்கு தான் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது ஃபங்க்ஷனை விட ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இட் இஸ் பீன் டிவைடட் இன்ட்டு கிளாஸஸ் அந்த
ஓப்ஸ் கான்செப்ட் தட் இஸ் கீ கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ ஃபீச்சர் தட் அலவுஸ் த மோட் ஆஃப் மாடுலரைசிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் பை ஃபார்மிங் செப்பரேட் மெ மெமரி ஏரியா ஃபார் டேட்டா ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் மேக்கிங் காப்பீஸ் ஆஃப் மாடியூல்ஸ் ஆஸ் பர் ரெக்வயர்மெண்ட் இது அதோட டெஃபினிஷன் இந்த கீ கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் அ நியர்லி செவரல் ஃபண்டமெண்டல் கீ கான்செப்ட்ஸ் அது என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூ கால் இட் எஸ் ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் ஒன் யூ கால் இட் எஸ் கிளாஸ் அந்த ரெண்டை பேஸ் பண்ணி என்கேப்சுலேஷன் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பாலிமாபிசம் டெலிகேஷன் ஜெனரிசிட்டி இதெல்லாம் தான் அடுத்த கீ கான்செப்ட் ஆஸ் அ நேம் இண்டிகேட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறப்போ தே ஆர் த ப்ரைமரி ரன் டைம் என்டிட்டிஸ் ப்ரைமரி ரன் டைம் என்டிட்டிஸ் அண்ட் தென் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் தான் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்ணில் பார்க்குறோமோ தே ஆர் கால்ட் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் இட் மேபி அ திங் இட் மேபி அ பர்சன் இட் மேபி அ டேட்டா ஐட்டம் இட் மேபி எனி திங் இதெல்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோமோ இந்த ரியல் வேர்ல்டில் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமன்லி அவைலபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா டெலஃபோன் புக்கு கம்ப்யூட்டர் வாட்ச் லாக் ஹோம் டெலிவிஷன் ட்ராஃபி பைசைக்கிள் ஆம்புலன்ஸ் கார் டூ வீலர் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கணும் எவ்ரி திங் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஆன கிளாஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ குரூப்பிங் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஹேவிங் ஐடென்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் காமன் பிஹேவியர் அண்ட் ஷேர்டு ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அது சம்மந்தமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு குரூப் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ்ன்னு எடுத்து காருங்கிற ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன் த சென்ஸ் அதை பற்றின டிஸ்கிரைப் பண்ண ஆட்ரிபியூட்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இட் மேபி காரோட கம்பெனி காரோட மாடல் என்ன காரோட கலர் என்ன காரோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னு வைக்கலாம் என்னென்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பீங்கன்னா ஸ்பீடு ஆவரேஜ் பிரேக் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்னு ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மே இன்க்ளூட் பிராண்ட் ப்ரைஸ் மானிட்டர் ரெசல்யூஷன் ஹார்ட் டிஸ்க் ரேம் சைஸ் எல்லாம் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ராசஸிங் டிஸ்பிளே அண்ட் ப்ரிண்டிங் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேபி எனி திங் அதை பற்றின ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்கிறத பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுற ஆட்ரிபியூட்ஸ் அதுக்கு என்ன மாதிரியான பிஹேவியர் கொடுக்கலாம் என்ன மாதிரியான ஆக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி குரூப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் யூ கால் இட் அஸ் கிளாஸஸ் அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெத்தர்ட் மெத்தர்ட் அப்படிங்கிறப்போ மற்ற லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்ட மாதிரியே இட் இஸ் மேபி கால் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ப்ரொசீஜர் ஆர் அ மாடியூல் ஃபங்க்ஷனாக தான் இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மெத்தட் இட் இஸ் அன் ஆப்ரேஷன் ரெக்வயர்ட் ஃபார் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் என்டிட்டி வென் கோடட் இன் அ கிளாஸ் இஸ் கால்ட் அ மெத்தட் என்ன மாதிரி ஆன் ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் இஸ் இன் சம் ப்ராசஸிங் அந்த ப்ராசஸிங்கை எடுக்கிறதுக்கு யூ ஹேவ் டு சம் ரைட் சம் கோடிங் கோடிங் எழுதுகிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை தான் யூ கால் இட்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி தான் இருக்கும் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் திஸ் இஸ் யூ வில் ஸ்டடி இன் யோர் லேட்டஸ்ட் சாப்டர்ஸ் ஒரு கிளாஸ்னா எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் ஆப்ஜெக்ட்னா எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் மெத்தட்னா எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி படிப்பீங்க பட் நீங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் யூ ஹவ் ஸ்டடி இன் யோர் யூஜி லெவல் அதே தான் கிளாஸ் ஏ ப்ரைவேட் டேட்டா மெம் இப்படி இருக்கிறது மெம்பர் இப்படி இருக்கிறது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனும் சொல்கிறோம் ஸோ ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட் ஒன் மெத்தட் டூ மெத்தட் த்ரீ இந்த கிளாஸ் ஏ வழியாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் இது இப்படி தான் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸுங்கிற இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸை இன்னொரு நேமான மெத்தட் வழியாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் விஷயம் கால் இட் அஸ் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப என்ன அப்படின்னா யுவர் அப்ஸ்ட்ராக்டிங் தட் இஸ் யுவர் ஹைடிங் நீங்கள் மறைச்சி வைக்கிறீங்க மீன்ஸ் தட் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ரெப்ரஸிட்டிங் எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் விதவுட் இன்க்ளூடிங் த பேக்ரவுண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் முன்னாடி வைக்கிறீங்க அதுக்கு தேவையான மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பேக்ரவுண்டில் தான் போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ரூம்குள்ளே என்ட் ஆகிறீங்க ஸ்விட்சை போடுறீங்க ஃபேன் போடணும்னு நினச்சி ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஃபேன் ஓடும் அவ்வளோதான் அது மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் பட் நாங்கள் என்ன
சீல் பண்ணுறோம் கவர் பண்ணுறோம் பேக் பண்ணுறோம் தட் இஸ் அ பேக்கிங் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் டூ சிங்கிள் காம்பனன்ட் தட் கால் இட் அஸ் என்கேப்சுலேஷன் இட்ஸ் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கிளாஸோட ஃபீச்சர்ஸ் இந்த என்கேப்சுலேஷன் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த இடத்துல எதை அதை பேக் பண்ணுதுன்னா டேட்டாவையும் ஃபங்க்ஷனையும் ஒரே இதாக ஒரு கிளாஸாக உங்களுக்கு பேக் பண்ணி கொடுக்குறது பேர் தான் என்கேப்சுலேஷன் ஸோ என்கேப்சுலேஷனுங்கிறப்ப அவுட் சைட் நம்பர்ஸ் யாரும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அந்த அவுட் சைட் நம்பர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாமல் செக்யூர்டாக இருக்கிறதுக்கும் காரணம் இந்த ரீசன் தான் ஃபண்டமெண்டலே வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் மறைச்சி வைக்கணும் வெளியே யாரும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ப்ரைவேட்டுன்னு சொல்லலாம் பப்ளிக்குன்னு சொல்லலாம் அப்போ யாருக்கு அந்த ரைட்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு என்கேப்சுலேட்டிங்னா இன்னொரு வகையில் சொல்ல போனால் நீங்கள் டேட்டாவை மறைச்சி நீங்கள் ஹைட் பண்ணுறீங்க தட் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் என்கேப்சுலேஷன் ப்ரைவேட் டேட்டா ப்ரைவேட் மெத்தட் பப்ளிக் மெத்தட் பப்ளிக் டேட்டா மெம்பர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்லாம் யாருக்கு எந்த ரைட்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் இந்த டேட்டாவையும் எந்த ஃபங்க்ஷனையும் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்கங்கிறது தான் தட் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் என்கேப்சுலேஷன் ஸோ என்கேப்சுலேஷனுங்கிற இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் டெக்னாலஜியில் உங்களால் செக்யூரிட்டி கொடுக்க முடியும் தட் இஸ் பீங் ப்ரொவைடட் வித் த ஃபார்ம் ஆஃப் என்கேப்சுலேட்டிங் த டேட்டா அண்ட் த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஹெரிட் ஆகிட்டே வர்றது ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ் வந்து நீங்கள் இன்னொரு கிளாஸ் டிரைவ் பண்ணுற அந்த கான்செப்ட் பேர் தான் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மீனிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் எல்லோ ப்ளூ அப்படின்னு மூணு கிளாஸ் இருக்குன்னா ரெட் அண்ட் எல்லோலேருந்து நீங்கள் ஆரஞ்ச் கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி எல்லோ அண்ட் ப்ளூலேருந்து க்ரீனை கொண்டு வரலாம் ரெட் அண்ட் ப்ளூலேருந்து வயட் கொண்டு வரலாம் மறுபடியும் இதில் இருந்து இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் எல்லோ இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடும் ஸோ இதிலருந்து நீங்கள் ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்து எடுத்து நீங்கள் புது கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த கான்செப்ட்டு பேர் தான் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இஸ் அ பேஸ் கிளாஸ் டிரைவ் கிளாஸ் அதுக்குள்ளே என்னென்னா புக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வருங்கிறது யூ வில் ஸ்டடி இன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டாபிக் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாலிமாஃபிசம் பாலி அப்படின்னா மெனின் அர்த்தம் அட் இஸ் த சேம் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மெனி ஃபார்ம்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் பாலிமாஃபிசம்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைன் அப்படின்னு ஒரு பர்டிகுலர் இதில் வந்து கிளாஸ் வந்து டிஸ்பிளேன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே மேபி இண்டிகேட் அ டாட்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சிங்கிள் லைன் டேஷ் லைன் எப்படி வேணாலும் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கலாம் ஸோ லை டிஸ்பிளேன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் டாட்டட் லைனும் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கலாம் சிங்கிள் லைனும் பண்ணலாம் டேஷ் லைனும் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் டைனமிக் பைண்டிங் டைனமிக் பைண்டிங் மீன்ஸ் யூ ஆர் கனெக்டிங் ஒன் ப்ரோக்ராம் டு அனதர் ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமை கனெக்ஷன் கொடுக்குறீங்க பை இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டைனமிக் டைனமிக் பைண்டிங் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் லேட் பைண்டிங்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் இஸ் மெசேஜ் பாசிங் மெசேஜ் பாசிங் இன் சென்ஸ் யூ கோயிங் டு கிவ் கம்யூனிகேஷன் வித் ஈச் அதர் என்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸில் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டிக்ளேர் த கிளாஸஸ் தட் டிஃபைன் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் தேர் ஆக்ஷன் தென் டிக்ளேரிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் தோஸ் கிளாஸஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் ரிலேஷன் பிட்வீன் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதுக்கு இது தான் ஃபார்ம் ஆப்ஜெக்ட் டாட் டிஸ்பிளே ஆர்கினட் ஆப்ஜெக்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆப்ரேட்டருக்கு டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறத நீங்கள் மெசேஜ் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து டேட்டா வழியாக பாஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த வழியாக யூ கம்யூனிகேட்டிங் த டேட்டா பிட்வீன் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வழியாக நீங்கள் டேட்டாவை மெசேஜ் பாசிங் வழியாக யூ கேன் ஏபிள் டு டிரான்ஸ்ஃபர் அந்த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் ரீயூசபிலிட்டி ரீயூசபிலிட்டி அப்படின்னா யூ எக்ஸ்டெண்டிங் த கிளாஸஸ் வித் கான்செப்ட் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஏ இருக்குன்னா அதோட ஃபியூச்சர் கிளாஸ் பி கொண்டு வரலாம் கிளாஸ் பிலேருந்து கிளாஸ் சிக்கு கொண்டு வரலாம் இது வந்து ரீயூசபிலிட்டின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல வந்து கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ஹேஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்னால் தட் இக்வாலிட் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் ஹேஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப்னால் தட் இக்வாலிட் இஸ் டெலிகேஷன் கிளாஸ் எக்ஸ் பேஸ் கிளாஸ்னு சொல்லலாம் கிளாஸ் வை டெலிக் இந்த மாதிரி வரது கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இதுக்கு பேர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதே இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்துச்சுன்னா டெலிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்னென்னா கிளாஸ் ஏயில் கிளாஸ் பியில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை
using inheritance redundant program codes can be and using inheritance redundant program codes can be eliminated that is previous or defined classes use panikamudi. that is one of the advantage and data hiding facility irukkaradanaala velil irundha yaro nammaloda program coding edukka mudiyadhu velil irundhu vandha endha oru particular member function on the data va access panna mudiyadhu so security is provided with the concept of uh, encapsulation and adhe encapsulation it defines the class with many functions and characters characteristics and only few functions are exposed to the user user get the other matter now and expose panel matter the letter has been hired and all oops language can create extended and reusable parts of programs extensibility and reusability are the main advantage that has been provided it enhances the thought process of a program leading to rapid development of a new software for the song a sick grandma or a software development facilities when the could occur to you oops when the main concept so object or in the language is the in the Madri Anna features, Lenin Mani and Mother Languages La Support Agna, C plus plus, small talk, Sham plus plus Java in the Manana languages. And Adala in the Lam pure oop and object based languages, either now on the traditional languages and the features that are conversion at table of form that has been given. It can I think you can go through. And in the in the Mariana area la in the oops sort of usage apply other than pathing of dinner. Object oriented DBMS area la office automation software la AI and expert system CAD CAM network programming system software in the Maria area la oops apply panna mudiyum Adhe mari usage of C++ na it is a flexible language Lengthy programs can be easily controlled by the use of C++ And it creates hierarchy associated objects and libraries that can be useful to other programs And bug free program in the mudiyum but adhe samay errors modishan it is easy to maintain so these are the usage of C++. So these are the topics that we have covered now in today's class. C++ evolution as a standard. Uh, the programming paradigm shift from uh, monolithic to object oriented language. And object oriented programming or the key concepts and uh, the features 12 features and, uh, and advantages and object oriented languages usage hope you understand the class